很有才华，将来肯定会有大发展的。看好你。这可是张叶送给咱们最好的订婚礼物。我和思思在一起了，这个月的十号举办婚礼。你不是爱写散文诗吗？帮我们这个婚礼啊写个串词，份子钱给你免了。睡呢，王思思。我再告诉你最后一遍，我不姓王，也没有姓王的亲戚。听懂了吗？原来真不是梦。不是，我我昨天我昨天让你给我打的，我浑身疼。哦，浑身疼啊。嗯。早说呀，捡回吃啊。来吧，那我给你按按。按就不用了吧？哎呀，别别客气了啊！哎哎，别别对，给你上工之前提提神啊，提提神？这这不这怎么提提神啊？舒服啊，来放松。啊！来，起来干活吧。哦，就我这样。高级玩家，张毅，干活去出来！哎，芝麻开门！啊啊！弄来着，那天是怎么出来的？那天不知道底是怎么弄的。开启宝箱，开启希望，开出人生中的一马平川。多款道具助您在游戏中披荆斩棘，所向披靡。多款技能书特价优惠，更有抽奖专盘。你别忽悠我了，就我那点声望，再抽奖就挂了。哎，我想问问你啊，就是你看我啊，我一个高级玩家，对吧？你说我怎么能在这个游戏里让饶爱敏当驴使呢？你看你能不能稍微把这游戏给我调一调？高级玩家在游戏中比别人享有更多机会，不代表可以坐享其成啊，也要靠自己的智力、体力、耐力累积声望值，才能早日通关。不是我这样，我怎么累积声望值啊？声望值顾名思义就是声望的总值，当然是要靠获取了。我没让你给我解释什么是声望值，我的意思是说我怎么才能获取声望值啊？我早就告诉过你，这是一个不成名变成人的游戏，只有被尽可能多的人了解和认可，才能在游戏中生存。不成名变成人，高级玩家，而且就我一个人，那岂不是我想怎么玩就怎么玩？谁啊？嗯
看什么呢？老板今天的颜值啊，格外高。嗯，头半年的试用期啊，每个月四千，刨去房租、水电、伙食费，再加上你前两天打碎的那套茶具，嗯，这个月。这些吧，就就给我五十，怎么嫌少啊？嫌少别干了。不，你你这不是包吃包住吗？怎么还能扣钱呢？是是包吃包住啊。你有地儿住吗？有啊。少你饭吃了吗？没有。那不就得了？我当初是看你举目无亲的，看着可怜，这才答应给你一份工作，收留你的。那外面连免费的纸箱子都没地儿住去，这话是你说的吧？啊，是吧？就我这房子，这交通，这地段，就这附近都没有三千块钱以下的。你那个房间啊，虽然小点儿，但它也是个单间吧？我每月收你三千块钱，不多吧？啊，哎哎，那个，过了试用期给你涨工资，啊，别着急。不是什么不是，赶溜狗就吃，我都憋了半天了。我辛辛苦苦干了一个月，脚都磨出泡了，你这点钱都不够我买双鞋的。那你别干了呀。狗呢？溜狗去。切，小样儿，那么算账。你别看我啊。我自己还不够吃呢，你也别怪我，要怪啊，就怪你妈，太抠，拿人当羊白老使。我还有呢，动不动就给我扣工资。我一个堂堂正正的广播学院的一个高材生，我在这儿当小工，我什么时候才能展现我真正的才华呀、啊？什么时候才能让他知道我才华横溢的那一面？为推进播客频道建设，传播新声音，珠穆朗玛网络娱乐公司广播电台根据节目开放需要，按照公开、平等、竞争、择优的原则，公开招聘播客节目主持人。喂。你好，请问是张叶吗？这里是珠穆朗玛人事部。珠穆朗玛，欢迎有志人士加入我们。主持人不是投啊，就是先借用一下，等发了工资我就还你。实在没钱坐公交车。小叶子，来来了，来了。请问珠穆朗玛网络电台面试怎么走？几几楼啊？这儿没写啊。谢谢啊，挺好的。你长个嘴怎么不用？
你好，我叫张烨，我是来面试的，已经在网上投过简历了。平安。那怎么走？谢谢啊！又来一个不怕死。实惠，实惠，就是，来吧，简历给我就行。坐吗？好，下一个。李百瑶，来吧，交给我就行。李玲，李玲是哪位？杨慧清，在这儿。林敏娟，到。黄瑞章，好，在这儿。爱东，爱东，这儿，来吧，给我。各位老师好，我叫爱东。来来来，一分钟脱稿背诵，看完给我。呃，最后一个张烨，哎，哪位？我。来吧，哎，慢点，简历。好嘞，走吧，好了。老师们好，我叫张烨，拜拜。开始一分钟背诵，完了给我吧。稿子拿回来吧，开始背。这这这还没到一分钟呢。哎，我说一分钟就是一分钟，怎么了？给我吧，快快。七月二十八日是远途公司的厂庆日，每年的七月二十八日，远途公司都将开展一系列活动，特别是今年的七月二十八日，远途公司推出了巨石等离子摩托车，在摩托车市场上刮起了一阵等离子旋风，引起了行业里的巨大的轰动，尤其是二零一五年的一月到三月，车相当好了好了多，我看您。也只能背到这儿了，回去等通知吧。老师，你你能不能再给我一次机会？刚才真没到一分钟。我说到就到了。老师，再重新来一次行不行？我再重新背一次，你再给我一分钟。出去吧，出去吧，我们都要下班了。出去吧。哎，学长，嗯，后面没人了吧？没了没了，这最后一次。走走走，走，玩了。高级玩家，返回堂，返回到哪儿去啊？
好，最后一个张烨，到你了。张烨，哦哦，快点。老师好，我叫张毅。来来，先考这个一分钟脱稿背诵，稿子看完拿回来啊。嗯、稿子拿回来吧，开始背吧。还没到一分钟呢。我说到一分钟就一分钟了。哎，你快点儿，放了，等会儿。奇怪，你这人怎么这么的呀？没听懂我说的话呀？嘘。我们要下班了，你是来捣乱了吧？快点，稿子放那。我不考了。老师们好，来来，一分钟脱稿背诵，稿子看完拿回来。在产品上加机械反应的，产品上加机械反应的。稿子拿回来吧，开始背吧。没到一分钟了，我说到就到了。哎，你这人怎么回事？赶紧的，赶紧的，快点，不要耽误我们工作。叫保安，叫保安！就是啊，赶紧叫保安！叫保安去，我都慌过去。怎么回事儿啊？听见没？叫保安了啊！再见。老师们好，我叫张毅，是不是要考脱稿背诵？是啊。看好了。七月二十八日是远投公司的厂庆日，每年的七月二十八日，远投公司都将开展一系列奖励活动。去年的七月二十八日，远投公司隆重推出了巨石等离子摩托车，在摩托车市场。刮起了一阵等离子旋风，引起了摩托车行业不小的震动。特别是二零一五年的一月到三月，等离子摩托的销量持续下降，到三月份达到了最低的九百零九辆。虽然四月份以后公司采取了一系列奖励政策，加之常规车型停产，等离子摩托的销量开始逐月回升，但仍未恢复到去年的最好水平，更无法达到支撑公司销量的水平。除了行业的大环境外，经销环节推等离子摩托的积极性不高是重要原因。加之今年公司广宣政策的调整，上半年公司没有组织全国性的等离子摩托推广活动，各片区开展的活动也参差不齐，也是原因之一。当然，产品线的问题、产品质量的问题，也影响了等离子摩托的销量提升。为此，公司决定在下半年打出一系列组合拳，助推等离子摩托的销量提升，在产品上进一步扩大等离子摩托的产品线，并开展等离子摩托全面质量整顿，使等离子摩托的质量得到全面的提升，产生一个质的飞跃。在政策上，将针对代理商和零售商出台一系列奖励政策，在推。网上将组织开展一到两次全国性等离子摩托的促销活动，以及持续开展区域性的促销活动，并决定在七月二十八日拉开活动序幕，打响攻坚战的第一枪。背完了。嗯，呃，我们要招外语主持人。英语、西班牙、俄语吧，就俄语，给大家背首诗，怎么样？俄语是、啊、招聘启事上没写啊。那就是说不会了，那算了。哎哎，等等。那切对，格拉夫尼奈，莫了，不要接了。多切萨布莱特，米尔日多多切米，伊莫了，古勒塔利耶特。不列维斯尼克，查了那一毛呢？不多不呢？都可能弄完那个啥子？都是特例来，为什么买个多久？我们可以吃，一多吃，所以啥都拉得死。为什么我们可以开不吃的？不了，是过了个那年子。
漂亮。哈拉少不哈拉少？他念的什么？你翻译一下。哦，他他说的就是嗯。发音发音非常标准，很很标准。嗯，那个，要不然你你你自己给大家翻译翻译。翻译成中文就是，在苍茫的大海上，狂风卷集着乌云，在大海和乌云之间，海燕像一道闪电一样高傲的飞翔着。最有名的一句就是，让暴风雨来得更猛烈些吧。哎，这都是你自己写的，这是海燕。高尔基写的，什么基？俄国诗人高尔基。你别逗了，俄国人哪有姓高的？难道这个游戏里的人都不知道高尔基，不知道海燕？就是个子太高了。就是，人还长得这么帅，咱们留不住人了。是啊。好了，你们都别吵了。这小子，我们部门要了，你们谁都别跟我沾。出去一下午啊，买这点菜。你是去买菜去了，种菜去了？我我换了个地儿，那儿菜新鲜。是吗？娱乐公司还卖菜呢，头回听说。您看见我了？哼，小姨，写完作业了。来来，这是我小外甥女儿晨晨。你好。刚跟学校。这个地球人的游戏接口怎么设定啊？送他他富二代皮肤，让他先享受几天。我接他那地儿呢，正好就在你买菜的那个娱乐公司的门口，你说巧不巧？怎么着？是去给社会提供热点去了，还是想举报我非法雇佣啊？没有没有，您您听我解释。别解释，解释就是掩饰，掩饰就是事实。那我实话实说。嗯。我去娱乐公司找了个工作。行啊，令狐高就了。看来我这破庙也是容不下您这尊菩萨了。这样吧，您把这个月房钱结了，爱去哪儿去哪儿吧。哎，别别别，你看，我找这工作不就是为了早点把房钱还上吗？您可能没看出来，我是学播音主持专业的。啊，我就是想发挥我这小长处啊，然后多赚一点儿，多赚点钱。原来你除了脸长，还有这长处呢。就是就是一点小长处，您您放心，我肯定不会耽误咱们这儿的工作的，每样我都一定会好好的干好。还有啊，您的饭，我上班前我会把您一天的饭都给您做好，绝对饿不着您和赤偶，还有，还还有这小孩小孩儿。小外甥女儿，再说一遍，陈陈，以后叫小姑奶奶。小啊，小小姑奶，绝对饿不着小姑奶奶。行了，以后工资减半啊。啊？拿什么呀？你干着兼职的活，你还想拿全职的钱？不是，我的活儿都干不干？干。你叫什么呀？我叫张毅。老人呢？本地人啊。小姑奶奶，您总看着我干嘛呀？嗯，就是看你有点眼熟。我这人啊，大肿脸。什么呀？赶紧摘菜，别耽误我吃饭了。哎，这面试，面试的是人还是复印机啊？我跟你们说啊，这么长一篇文章，就给十秒，还不到十秒，这不是难为人的吗？谁能背下来？谁能背下来？我能。
你背下来了。有一个词儿叫 photographic memory， 翻译成中文就叫做过目不忘。我这人啊，就有这么一特点，我这眼睛就跟那照相机似的，什么东西只要让我看一眼，我在那咔嚓，我给他一照。这照片啊，就印到我脑子里了，我就什么都会了。我在那儿，我当当当当，我给他们一顿背，这些评委都惊了，然后就录取你了。那倒是也没有，他们还难为我呢，又给我出了一题，让我说一段俄文。哦，你还会说俄文？当然了，我给你来一段啊。不是去，是你也不俩你，不。哎，等会儿，你先把这一句给我翻译出来。让暴风雨来得更猛烈些吧。这是你写的？那哼，那倒也不是。哎，不过我也挺擅长写诗的，我比较擅长写情诗。要不要给你来一首？可以啊，展示展示。我从睡梦中醒来，唤醒我的。不是窗外的阳光，而是你大大的脸庞。哎，什么跑时啊？我把你洗了。哎，写作业去。这什么呀？先禁用。你要上班呢，我也不要求你能随叫随到，但有事儿记得打电话说一声，自觉点儿，别给我用坏了啊！谢谢啊。好好说，你何必这样动刀动枪？那个，你真不记得我了？我看你有有点眼熟。我被你打死的时候，那串糖葫芦还一口都没吃呢。糖葫芦。啊！是你？你怎么在这儿？我不知道，我只知道我一觉醒来，家就不见了，爸妈也不见了，莫名其妙还多出来个小姨。我要回家，你还我爸妈。宁荣，咱俩没有同年同月同日生的缘分，但咱有同年同月同日死的缘分。你你把刀放下，你杀了我你也回不去，啊，来来来，给我。是啊，我把你杀了，我也回不去。坐吧。其实咱俩没死。咱们只不过是进入到一个游戏世界。游戏？这你见过吗？你见过？你也是玩家？那你的任务是什么？三者说了，我的任务就是好好学习，跟同学们搞好关系，靠考试成绩和人缘争声望之。怎么跟我的不一样啊？那你能抽奖吗？奖励是什么？不能。不能
走，我带你问问。哎，我们在地球撒下的基因种子中，只有人类进化成了智慧生物。呃，跟五万年前相比，鸡这种生物的智商还是没有进化。呃，但肉质倒是更好了。羊也是，可能这些生物进化不了，就是因为太好吃了。哦，这想象力确实是进步不小。小蜗牛拯救地球，要不是不小心传送了他们俩，我都想直接 copy 这游戏的主线了。欢迎二位玩家。哎，为什么我的声望值一直往下掉，他的声望值却一点也不动呢？未成年模式，十八岁以前啊，声望值是存储阶段；十八岁以后呢，这声望值才是消耗阶段。十八岁，这游戏要玩多久啊？我今年才十二岁。这个主要得看你的这位队友喽，毕竟是他带你进入到这个游戏里的。我能抽奖吗？不能。你放心。既然是我带你进到这个游戏，我一定努力早日通关，让你早点回家。恭喜两位组队成功，开启宝箱，开启希望，开出人生中的一马平川。多款道具祝您在游戏中披荆斩棘，所向披靡。现在网络媒体发展迅速，我们电台也有五个部门啊，我准备把你安排在一部。赵总好，哎，你好，发型变了啊，这就一部啊，来，来各位，大家停一下，我跟大家介绍一个公司新来的同事，实习主持，张什么来着？大家好，我叫张烨，张烨，张烨啊，瞧我这脑子，小张呢？是广播学院的高材生，有着过目不忘的本事，还会作诗呢啊！是个不可多得的人才啊！过奖了，过奖了。呃，以后呢，请大家多多关照，好好干啊！在我们这儿，人才是不会被埋没的啊！甜蜜，哎，赵总，你好，你好。这位呢，是深夜 DJ 的主持人田兵。你们俩，我和思思在一起了。这个月的十号举办婚礼。你看，张烨送我的。好兄弟，保证不会让你失望。张烨，我田兵，我是想说呀，如果你实在是觉得不好意思的话，就不用来了，免得大家都尴尬。我有什么可尴尬的呀？为什么不当着思思的面揭穿我呢？我可是偷了你的毕业设计，来参加主持人大赛，才得到这个网络电台 DJ 的机会呢。你就不想，你就怎么着？你害怕我？我怕什么呀？你电脑里的文件的备份已经都让我删了。说出来未必有人信呢。再说了，就你那样，即便来参加大赛，恐怕也是个笑话吧。田斌呢，他是我们网络电台的台柱子，喜欢他的观众特别多啊，治好了很多人的失眠症，包括我。不，赵总是说我的节目催眠啊，这跟我的能力水平可没关系啊，主要是这个时间段。不信您给我调到黄金时段试试，这怎么可以呢？啊，夜间节目就靠你撑着了。啊，小张，以后就跟着田老师多写点东西，不可能，不可能啊。张烨是吧？啊啊，对对对，早就听说你面试的时候啊，技惊四座啊，不单是这个一目十行、过目不忘，而且还即兴创作了一首这个俄文诗，真了不起！过奖了，过奖了。那以后就由你带着他了。哎，赵总放心啊，我一定是知无不言啊，倾囊相授。以小张这个资质，那过不了多久
，就能独当一面了。好，加油啊！哎，继续工作啊，你们。赵总放心啊，赵总慢走。赵总再见。游戏世界的甜品不是玩家。田老师，哎，我我干点什么呀？嗯，干点什么呢？赵总不是说让您给我安排点事儿干吗？哦，对。呃，每天九点钟我坐在这儿的时候，我希望早点已经备齐了啊。一三五豆浆，二四六呢稀饭，呃，主食呢你就随意搭配，口味要清淡，呃，不要太过油腻啊。还有，吃完早点之后，我希望我的稿子已经校对完成了啊。来，您这活是助理干的吧？啊，那您是？赵赵总说让您给我安排点工作，我是不是安排的吗？那我坐哪儿啊？是啊，你哦，你你你你你你你就这这，啊，你看啊，这边呢都安排满了，你就先坐这儿吧，啊，这可是公司的风水宝地啊，你这隔音。点什么？